మీరు ఎక్కడ చూసినా మూడు కిలోమీటర్ల క్యూ రెండు వందల రూపాయల రేటు లేనిపోని బాధలు ఒక ఆయన మంత్రి అంటాడు ఎగతాలు చేస్తున్నాడు ఉల్లిపాయలే వాడాలనా క్యాబేజ్ వాడుకోవచ్చు కదా అంటే ఏంటి ఎగతాలే మీకు అంటే మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి ప్రజలు మాత్రం ఇబ్బందుల్లో ఉండాలి దీనిపైన మా మీద ప్రతి విమర్శలు మేము సమాధానం చెప్పండి ప్రజా సమస్యల పైన ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని మేము మార్నింగే ఉదయం నిద్ర వస్తాని ఒక ర్యాలీ తీసి అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళాం అక్కడ మేము రానీయకుండా చేయడానికి శత విధాలు అడ్డం పడ్డారు చర్చకు రాకుండా అడ్డం పడ్డారు అంత లోపలనే సాంబయ్య చనిపోయాడు కొలాబ్స్ అయిపోయి కనీసం అలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వమే ముందుకు వచ్చి ఒక బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఉండాల మేము విచారిస్తున్నాం బాధపడుతున్నాం ఎవరు బాధపడద్దండి మేము ఈ మరి చేస్తాం అని చెప్పి ఉండాల్సింది అది కూడా చెప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఎంత దుండపోత ప్రభుత్వంగా ఉందంటే మూడు కిలోమీటర్లు క్యూలు నిలబెట్టుకుని గంటల తరబడి ఉల్లిపాయల కోసం వెయిట్ చేస్తామన్న సమాధానం చెప్పదని పరిస్థితికి వచ్చారు చాలా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రైతు బజార్లు నేను అప్పుడు పెట్టినట్టు ఒక తొంభైయో తొంభై ఐదు రైతు బజార్లు ఉన్నాయి అది సమయక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు ఆ ప్రాంతాలు బిఫోర్ టూ థౌజండ్స్ లో పెట్టిన రైతు బజార్లు ఇవి అందులో మాత్రం పెట్టారు ఈ తొంభై ఆరు రైతు బజార్లకు పోయి ఒక ఊర్లో ఒక రైతు బజార్ ఉంటే అందరూ అక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవాల ఒకసారి ఇదే మరి ఉల్లిపాయలు బాగా స్కార్సిటీ వస్తే నేను ఇమ్మీడియట్ గా అన్ని ఫేర్ ప్రైస్ షాపుల్లో రై ఉల్లిపాయలు ఇచ్చాం రెండు కేజీలు ఇచ్చాం ఎప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు తీసుకుపోయే పరిస్థితి ఉండేది అది కూడా లేకుండా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు కనీసం సమీక్షలు లేవు కనీసం ఉల్లిపాయలు ఎన్ని వస్తున్నాయి ఎన్ని పోతున్నాయి లెక్క చెప్పరు కనీసం ఒక బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించి ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తూ ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు దానిపైన ఈరోజు మళ్ళా చూస్తే మేము మాట్లాడతామన్న ఉద్దేశంతో దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి మహిళల పైన అత్యాచారాన్ని డిస్కషన్ తీసుకొచ్చి కడం దానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా మేము విమర్శిస్తే కూడా చెప్ప చెప్పనివ్వకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు దానికి కూడా నేను పూర్తిగా చెప్పాం మేము డెఫినెట్ గా సపోర్ట్ చేస్తాం మహిళల పైన మీరు ఏ మంచి పని చేసినా ఎక్కడ మేము అభ్యంతరం చెప్పాం కానీ మీ ప్రవర్తన వల్ల మీ ఎమ్మెల్యేలు మహిళలపైన దాడి చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు నెల్లూరు సరళ పైన ఎవరు దాడి చేశారు ఎంపీడీఓ పైన ఎవరు చేశారు కనీసం ఆవి ఆవిడ ఇంటికి కరెంటు కట్ చేస్తారా ఇంట్లో పోవడానికి గోతులు తవ్వేస్తారా ఆవిడ బయట రాలేకుండా చేయడం కోసం మీరు ప్రవర్తించిన తీరు చూస్తామంటే మీరు కానీ మేము చెప్పినట్టు వినకపోతే లేకుంటే మాకు అడ్డం పడితే మీ ఇంట్లో పాముల్ని లేకుంటే ఈ యొక్క వేరియస్ దిన్ను వదిలిపెట్టి భయప్రాంతులు చేస్తామని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎంత ఇది అరాచకం కాకపోతే ఏమవుతుంది నిన్న ఒక మంత్రి ఎమ్మెల్యే చెప్పాడు మా జిల్లాలో మొత్తం అరాచక శక్తులు ఉన్నాయి మాఫియాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పరిపాలన లేకుండా పోయింది అనే పరిస్థితికి వస్తే దాన్ని అంతా ఆయన ఆలోచించకుండా ముఖ్యమంత్రి ఎదురు దాడి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది నేను ఒకటే ఈరోజు చూశాం ఈ ప్రభుత్వం అనేక సమస్యలు ఉంటే ఏ సమస్య పైన చర్చించడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రధానమైన సమస్యలు ఈరోజు రైతులకు మద్దతు ధర లేదు వినియోగ ధరలకు ఉల్లిపాయలు గాని లేకపోతే వెల్లుల్లి గాని టమోటా గాని విపరీతంగా పెరిగిపోయి అన్ని ధరలు పెరిగిపోయి వాళ్లు బాధపడుతున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఇసుక దొరకడం లేదు ఇంకొక పక్క మద్యం రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి ఇలాంటివి అనేక సమస్యలు ఇండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతవరకు ఒక ఇల్లు కూడా పూర్తి చేసే పరిస్థితి లేదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఒక్కడ జరగలేదు అమరావతి పూర్తిగా నిలిచిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది పోలవరం అతి లేదు గతి లేదు ఇలాంటివన్నీ ఉంటే అదే మారిగా ఈరోజు వీళ్ళు ఇచ్చిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏమి ఇచ్చారు ఒకటి రెండు తప్ప ఏమి ఇవ్వలేదు అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రద్దు చేశారు ఇవన్నీ చర్చ చేసి ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పి మీరు కరెక్ట్ చేయగలిగితే చేసుకునే విధంగా మేము ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ప్రయత్నం చేస్తామంటే మా నోరులు నొక్కే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఏ విధంగా చేయాలని మేము ఆలోచిస్తాం రేపు ఉదయం మళ్లీ రైతు సమస్యలపైన మామూలుగా ర్యాలీ పెట్టి ముందుగానే ప్రజలకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం మా ప్రయత్నాన్ని మేం చేస్తాం అసెంబ్లీలో కూడా ఫైట్ చేస్తాం అసెంబ్లీలో కూడా ఈ విషయాలన్నీ స్పీకర్కి ఎప్పటికప్పుడు మా లెజిస్లేటివ్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నాం ఆయన చేసే ఇవన్నీ కూడా 
మేము ఆయనకే లెటర్ ఇవ్వాలనుకున్నాం మీరు సభని ఓం దాగ నడుపుతారా లేకపోతే ఏకపక్షం నడుపుతారా లేకపోతే మమ్మల్ని మాట్లాడినరా ఈ విషయాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయనకే లెటర్ ఇస్తాం ఎక్కడెక్కడ సభా సాంప్రదాయాల్ని అదే మరి ఉండే రూల్స్ ని వైలేట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ ఆయనకి ఇవ్వడం ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడం అల్టిమేట్ గా ఎన్ని విధాలా మేము పోరాడాలో పోరాడి ప్రజాస్వామ్య హక్కులు కాపాడుకోవడానికి సభలో శాసన సభ్యుల రాజకీయ పార్టీల హక్కులు కాపాడడానికి అన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేస్తాం పోరాడు